হাও এভরিওয়ান আমাদের লাস্ট টিউটোরিয়ালে আমরা শিখেছিলাম কীভাবে আমাদেরকে পিএসপি স্ক্রিপ্ট ইউজ করার মাধ্যমে আমরা কীভাবে পেজকে ডাইনামিক তৈরি করতে পারি এবং সেটার মাধ্যমে আমরা কীভাবে শুধুমাত্র একটা আইডি ইউজ করা অর্থাৎ একটা স্পেশাল আইডির মাধ্যমে একটা স্পেশাল ইউজার ইনপুটের মাধ্যমে আমরা লিঙ্ক অন্য একটা নতুন পেজের সাথে ডাইনামিক পেজের সাথে আমরা লিঙ্ক করতে পারি ইউজারকে সো আজকে আমরা শিখবো কীভাবে আমরা একই সাথে দুই তিনটা ইউজার ইনপুট নিতে পারি অর্থাৎ আই মিন ইউজার ইনপুট বলতে আমি বুঝাচ্ছি এখানে আমার ইউজার ইচ্ছা অনুযায়ী দুই তিনটা সেকশন আলাদা আলাদাভাবে কীভাবে আমরা একটা পেজ ইনক্লুড করতে পারি অর্থাৎ আগে টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে দেখানো হয়েছিল ঠিক এরকম একটি স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আমার ইউজার গেট ভ্যারিয়েবল ইউজ করার মাধ্যমে আমরা ইউজারের কাছ থেকে এই ইনপুটটা নেবো এবং এই ইনপুটের মাধ্যমে আমরা ইউজারকে ইউজার যেই যে ইনপুটটা দেবে সেই ইনপুট অনুযায়ী আমরা ইউজারকে পেজ শো করবো সো আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা বেসিক্যালি একটু এক্সটেন্ডেড পার্ট হিসেবে তৈরি করতে পারি টিউটোরিয়ালটাকে বলা যেতে পারে সো এখানে আমরা শিখবো কীভাবে দুইটাই আলাদা আলাদা ইনপুট নেওয়া যায় যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আইডি হোম এবং প্রোফাইল আইডি কলস প্রোফাইল এবং আইডি কলস সেটিংস তো হয়তো বা আমরা সেটিংসের মধ্যে দুটো সেটিংস রাখতে চাইতেছি যেমন ইউজার সেটিংস অথবা ভিউ সেটিংস তারপরে অথবা প্রাইভেসি সেটিংস এরকম চার পাঁচটা সেটিংস রাখতে চাইতেছি ঠিক ফেসবুকের মতো সো সেক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি অর্থাৎ কীভাবে ইউজারের কাছ থেকে আমরা ইনপুটের মাধ্যমে আমরা কীভাবে সেটিংস পেজের আন্ডারে আমরা দুটো তিনটা আলাদা পেজের ইউজারকে ডিরেক্ট করতে পারি রিডিরেক্ট করতে পারি সো আমাদের স্ক্রিপ্টিং শুরু করা যায় ধরা যাক আমাদের সেটিংস পেজের মধ্যে আমরা একটা লিস্ট তৈরি করে দিই যেখানে আমাদের সেটিংসের অপশন চলে থাকবে সো জাস্ট সিম্পলি সো জাস্ট কপি পেস্ট করতে পারি আমি সো ধরা যাক আমাদের একটা একটা ইনপুট হচ্ছে ইউজার একটা অপশন হচ্ছে ইউজার সেটিংস অ্যান্ড একটা অপশন হচ্ছে প্রাইভেসি সেটিংস সো আমাদের দুটো অপশন রয়েছে এখানে সেটিংসের মধ্যে যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ইউজার সেটিংস এবং একটা হচ্ছে প্রাইভেসি সেটিংস এবং আমার একটা আইডি দিতে পারি যেমন আমরা আইডি ইকোস টু সরি সেটিং মেনি তো সিম্পলি সেটিং মেনি আমার একটা আইডি তৈরি করলাম এবং আমরা দেখি আমাদের পেজটা কী রকম দেখে অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে সরি সম্ভবত দেখতে পাচ্ছেন না তো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে একটা মেনু চলে আসছে এবং মেনুটাকে আমরা একটু পজিশনিং করে নিই যে আমাদের পেজটা দেখতে একটু সুন্দর হয় তো জাস্ট সেটিং মেনু সেটিং মেনু সেটিং ও সেটিং সেটিং মেনু ইয়া সেটিং মেনু তো সেটিং মেনু এত আমরা পজিশনিং করি জাস্ট সিম্পলি অ্যাপসুলেট পজিশন ইউজ করা যাক আমি জাস্ট কপি পেস্টের মাধ্যমে করলে সহজভাবে ব্যাপারটা আই মিন ফাস্ট করা যাবে তো এখন আপনার দেখতে পাচ্ছেন সরি আমি একটু উপর নিচে করে ফেলছি সো আর একটু নিচে দেওয়া যাক এটাকে অ্যান্ড টপ থেকে এটাকে একশো নব্বই পিক্স আসতে চাই অ্যান্ড এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের দুটো অপশন রয়েছে এবং এটাগুলো তাকে আমরা লিঙ্কে পরিণত করি এবং আপনারা জানেন যে লিঙ্কে পরিণত করার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আপনাদেরকে আগে দেখানো হচ্ছে যে এখানে কোয়েশ্চেন মার্কের পর আমরা যে জিনিসটা ইউজ করতেছি এই জিনিসটাকে আমরা গেট ভ্যারিয়েবল হিসেবে ইউজ করবো তো এই জিনিসটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা কোন জিনিসটাকে ইউজ করতেছি সো একটু কেয়ারফুলি আমাদেরকে ইউজ করতে হবে এই জিনিসটাকে যেন আমরা পরবর্তীতে ক্যাপচার করতে পারি নিজেরা দেখলে যে আসলে কী জিনিস অথবা অন্য কোনো ইউজার অথবা অন্য কোনো প্রোগ্রামার দেখলে যেন বুঝতে পারে জিনিসটা আসলে কী কীসের সাথে লিঙ্ক করতে চাইতেছি আমি সো এইস করছি এইচ টু এফ অ্যান্ড আমরা জাস্ট লিঙ্কিং করবো সো আপনাদেরকে যে টিপসটা আগে দেওয়া ছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে জাস্ট একটা ডট মার্কের ডট সাইনের পরে আমরা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে তৈরি করে যাবো সো এখানে আমাদেরকে জাস্ট ক্রিয়েট করতে হবে ডট সাইন অ্যান্ড কোয়েশ্চেন মার্ক অ্যান্ড আমরা দিবো আমাদের আইডি ইকুয়ালস টু সেটিংস অবশ্যই সেটিং আর সেটিংস এই জিনিসটা আমার প্যাশ লাগে যাচ্ছে সো শুধুমাত্র সেটিং সেটিং নয় সেটিং অ্যান্ড এখন আমরা যেটা শিখতে চাইতেছি সেটা আপনাদেরকে বলার আগে আর একটু কাজ করে নিন অর্থাৎ কমপ্লিট করে নিয়ে ব্যাপারে তারপর আপনাকে এক্সপ্লেন করা যাক সিম্পলি কপি পেস্ট অ্যান্ড ডান সো এখন আমাদেরকে কেয়ারফুলি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা ইউজারের কাছ থেকে শুধুমাত্র সেটিং নিব না আমরা সেটিং অনুযায়ী আমরা আই মিন আমি যদি পেশাকে সেভ করি আপনার দেখতে পাবেন এটা দুটো লিঙ্ক হিসেবে তৈরি হয়েছে তো আমরা এখন ইউজারের কাছ থেকে শুধুমাত্র আমি যদি ক্লিক করি আপনার দেখতে পাচ্ছেন সেটিং পেজেই চলে আসতেছে সো আমি চাইতেছি ইউজারকে আমি সেটিং এখান থেকে লিঙ্ক অনুযায়ী আমি সেটিংয়ের পেজটাতে আমি আরও ইউজার সেটিং অথবা ইয়া ইউজার সেটিং অথবা ভিউ সেটিং এই জিনিসগুলোকে ভিউ করবো সো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা অ্যান্ড অ্যাম্পারসেন্ট বাটন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাম্পারসেন্ট এই জিনিসটা অ্যাম্পারসেন্ট অর্থাৎ অ্যান্ড সাইন দেন আমাদেরকে লিখতে হবে আমরা যে জিনিসটা
एंड इखन अम्म ना ठीक एक ही भावे एंड बटन एंड मार्केट पड़े एंड साइन टर पड़े अम्म हमें यूज़ करो सेट आईडी इक्वल्स टू आह सॉरी मैं प्राइवेट सी लिखे ची प्राइवेट सी आवश्यक मतलब सो सेट आईडी इक्वल्स टू यूज़र इटा वास हमारे एक्चुअली अम्म ए टू को कास्ट करते हैं हमारे के लिंकिंग एक है ठीक आगे जो माथा रखे चलाम जो आईडी रखे पट्टा ठीक है क्या नाम देखे माथा रखे सेट आईडी रखे पट्टा या नाम की वैल्यू ऐसे निकले चीज़ ये था सो एक नाम देखे हमारी स्क्रिप्टिंग फ्रीज़ देते पड़े सो स्क्रिप्टिंग एक ही बारी शोहोस ठीक आगे मोतो ही एक नाम देखे एक ही कास्ट करता होगा शेरा उसे हम जो सिं या हमारे जैसे सिंपली खाना आरोग्य वैरिएबल ऐसे निकाल दी आह एन वैरिएबल वैरिएबल मध्य में और साथ और एक्चुअली हमारा आह आरेक टाला था आला था यूज़ करते पड़े आला था एक टा सॉरी आह आरेक टाला था इफ स्टेटमेंट यूज़ करते पड़े आह जितने भी तो हमारा मध्य नोटुन वेरिएबल टाइप का हम ऐसे निकल गए और तब गेट वेरिएबल में तो हम नोटों वैल्यू टेक पापा हमारे यूज़र का थे सो एम नॉट एम ची गेट एंड ए भी तो हमारे का थक बैठी का अपना गेस करते बताते हैं नागर मोते सेट आईडी जस्ट सिंपली एंड ए बार हमारा हमारे कोड पता लिख करते पड़े हम शुरू से सेट आईडी आह इटा मैंने जी प्रीफर कर लिया था तकर वेरिएबल रन रही है ना शेक तो हमारे के पॉवर्टी दिल्ली पर गुलो हैंडल करते शुभिदा है देन सेट आईडी एंड ए पर हमारा हमारे सिंपली हमारे कोड टा कोड जाते पड़े शेरा चे इफ आह आह एक्चुअली हमारे यही यही जिन्हें इस तरह जब प्रोजेक्ट आना है अपना निश्चय ख्याल करें चलो ऑलरेडी जहाँ हमारे किसी इफ़ स्टेटमेंट के भीतर लिखता है वैम को ना कहता है क्योंकि हमारा आह ऑलरेडी चेक करें चाहिए इफ़ नॉट एम्प्टी कॉस्ट उसे आह गेट बैरियर बोलो तो ये तो जो एम्प्टी ना हो अर्थात इनक्लूड वेरिएबल टाइप है इनक्लूड फंक्शन टाइप इसको तो बड़ी अब वो इनक्लूड फंक्शन के तो आपना आपने क्या बोलना भरोसा आपने क्या ऑप्शन है जब ब्रैकेट इसको तो अब हम कौन कहते हैं हम ब्रैकेट चला शोर्स या मतलब आह एक भी तो हम आपने इनक्लूड फ़िल्टर डायरेक्टर शॉप हम लोग सब गुलो फंक्शन के ब्रैकेट में तो हम यूज़ करा सीखे हैं जैसे तो जब तो मिस्ड अप ना हो जाए तो भूल हो जाए ना जाए कुछ और इटा ये भी पढ़ाया हमारे शुभिदा हो गए सो हमें क्या ना पेजेस हैं मतलब मैं या पेजेस हैं मतलब हमारा पेजेस डायरेक्टर में मतलब हमारे ये फाइल गुलो के रख बो अतः तो जब जेन पुट दिए चंचे इनपुट नो जेपी पेज टाइप का हमारा फेच कर दो हमारे पेज फोल पेजेस फोल्डर थे के दें इधर तो हमारा डॉट पेज पे हमें फाइल एक्सटेंशन लिखी एंड ऑन के ऑन के तेरा ऑन के प्रीफर करें जो एक है शुद्ध मतलब पेज पे ना इसको डॉट इंट डॉट पीएचपी इसको रखें सो आपने तेरे को अनेक प्रोग्राम आ रहे हैं जिन्हें इस टाप प्रीफर करते हैं कि डॉट इन डॉट पीएस भी जो देखें नीचे जो जाने ना जो इन किल्ड पर टच लो की मिन करे बट ए एक्सटेंशन नाम है अनेक सेव करते हैं कि आई मीन बुस्ते शुभिदा हर जनों जाने यूज़र बुस्ते पर एक्चुअली कौन कौन फोल्डर थे के फेच करता ह I am C and एक नाम रनो तुम दुरो फाइल सेव कर बो फाइल गुलो होच्छे दुरो नो तुम फाइल क्रिएट करो जाक एंड एक लोग का मस सेव कर बो I am C ए भी तो है एंड एक नाम जो दे हमारा नाम दे यूज़र सेटिंग्स डॉट इंक डॉट पीएचपी अब मैं देखता हूँ चाहे मैं आठ डॉट इंक लगे चाहे बट इधर का ना हमार फाइल एक्सटेंशन अथवा फाइल ब्रांड को तो कोनो प्रॉब्लम होगा ना सो हम जो इधर के सेव करें कोनो प्रॉब्लम हो चुका है ना अपने दिक्कत 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 dot ink dot php so आज के वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी हमरा शायद ना मिनट हुए से सो नेक्स्ट टाइप का छोटू ट्यूटोरियल मतलब आपने देखा ही पार्ट शेष कर देवो सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपने शायद आवाज़ देखा होगा एवं शेप जन तो आपने एक प्रैक्टिस करते से कम बैपटा आपने देखा है ये पोज़न तो जेग जेग बैपटा 